ግብጽን ከተሞች በደም ከም ብተናል በመግደል ጽድገለሙ ተንገን ኖረናል ማይተብሽን ፍቺ በትሽው ቢሎኝ እኔስ ከናንከቲ
እግዚአብሔር እንደ ሰው አይጸጸትም ነገር ግን በዚህ በዘፍጥረት ምራፍ 6 ላይ ወነሳ እግዚአብሔር በእን ተዘገብሮ ለእዋ ለመህያው እግዚአብሔርን የሰው ልጆችን በመፍጠሩ ተጸጸተ ይላል የሰው ልጅን በመፍጠሩ ተጸጸተ እኛ የምንወልዳቸውን ወላጆች እኛን ሲወልዱ ጣባያችንን አያውቁም ባህራያችንን አያውቁም ደግ ብንሆን በደግነታችን ይደሰታሉ ክፎች ብንሆን በክፋታችን ያዝናሉ ሳያውቁ ስለሚወልዱን እግዚአብሔር ግን ሳያውቀ ፈጥሮ ተጸጸተ ማለት አይደለም እግዚአብሔር አስቀድሞ ያውቃል ተጸጸተ ማለት ባላደረኩት ኖሮ ብሎ ባልፈጠርኳቸው ብሎ ማለት አይደለም ቁም ነገሩ ተቆጣ ማለት ነው ይሄንን ቁጣ ይሄንን እግዚአብሔር ፍርድ ይሄንን እግዚአብሔር የመጨረሻ የሰው ልጆችን ቅጣት ለማሳየት እግዚአብሔርም የሰው ልጆች በመፍጠሩት ወይ ሰው ልጅ በመፍጠሩ ተጸጸተ ይላል ያን ጊዜ እግዚአብሔር የሰው ልጅ አይቶ ሲያዝም ቦሪ ዘፍጥረት ምራፍ 6 ላይ ነው ያለ ነው አንድ ሰው ግን በእግዚአብሔር ፍት ጻድቁ ሆኖ መገኘቱን ሁላችሁ ታውቁታላችሁ የጆሯችን ቅርብ ታሪክ ነው ኖህ ነው እንዲህ ይላል ዘፍጥረት ምራፍ 6 ቁጥር 10 ጀምራችሁ ተመለከቱ በኖህ ጽድቅ እግዚአብሔር ሲደሰት በሌላ መልኩ ግን እግዚአብሔርም ምድርን ባያት ጊዜ ምድር በእግዚአብሔር ፍት ተበላሽ ይችላል ምድር በእግዚአብሔር ፍት ተበላሽች ምድር ተበላሽች ማለት ኮረብታዋ ተራራዋ ሸለቆዋ ወንዞቹ አደረቁ ሌላውም ተወለገ ማለት አይደለም የመሬት ውበቷ የሰው ልጆች ናቸው የመሬትም ጉስቁልና የሰው ልጆች ናቸው ምድር በእግዚአብሔር ፍት ተበላሽች ማለት የምድር ፍትዎቿ እኛ የሰው ልጆች ነን የሰው ልጆች በሚሰሩት ኃጢአት ምክንያት ምድሪቱን የኃጢአቱን ውጤት ስትሸከም ትኖርአለች ለዚህ ነው በወሪ ዘፍጥረት ምራፍ 4 ላይ ቃየል ለሰራው ኃጢአት ቃየል ለበደለው በደል እግዚአብሔር ምድርን አብሮ ስለረከማት ምድርን የአረሷትን ላረሷት ገበሬዎች ምድርን ሲያርሱ ገበሬዎች ኃይሏን በረከቷን አትሰጣቸውም ነበር በቃየል ምክንያት ምድር ተረግማ ስለነበረ ስለነበረ ና አዳምን ባጠፋ ጊዜ ታስታውሳላችሁ ያ አዳም ኃጢአት ለምድሩም ተርፎ ምድር አሜካላ እሾ እንዲበቅልባት ታዛለች ይሄ የሰው ልጅ ኃጢአት የሚያመጣው በደል ከሰው አልፎ ለምድሩ ይሆናል ላይየር ንብረቱ መቃወስ መዛባት ምክንያት ይሆናል ይሄ በዮሐንስ ራዕይ ምዕራፍ 7 ላይም ተጽፏል እነዚህ ስምንት ነፋሳት በመድር ላይ ሲነፍሱ የመቅሰፍት የሞት የችግር የረሃብ የጦርነት ነፋሳት በነፈሱ ጊዜ አራት የመህረት ነፋሳትን የሚያነፍሱ ሌሎች ደግሞ ቅዱሳን መላእክት በመድራችን ላይ እንደሚታዘዙ በዮሐንስ ራዕይ ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ጀምሮ ተጽፏል ይሄንን የምለው የሰው ልጆች ኃጢአት ለዚህ ለማይበድለው ኃጢአትን ለማያውቀው ፍጥረት ሁሉ መነሻ ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ማሳያ ስለሆነ ነው አሁን እንግዲህ ይሄንን እንደ መግቢያ እየነገርኳችሁ ነው ምድር በእግዚአብሔር ፍት ስትበላሽ ጻድቁ ነው ሶስት ወንዶች ልጆቹ ሶስት ሴቶች ልጆቹ ሚስቱን ጨምሮ ከራሱ ጋራ ስምንት ሰዎች ብቻ በእግዚአብሔር ፍት ጻድቃን ሆነው ተገኙ እነዚህ ሰዎች ከበደለው ዓለም ጋራ እንዳይጠፉ እግዚአብሔርን ከማያውቁት ሰዎች ጋራ እንዳይሞቱ እግዚአብሔር እነዚህን ሰዎች የሚታደግበት ነገር አመጣ መርከብን ስራ ኦሪዝ ፍጥረት ምራፍ 6 ከቁጥር 14 ጀምራችሁ ተመልከቡ ተመርከቱ በሌላ ነገር ሸምሸር ሰጥር ይባላል ይሄም አይነቅ ዝንጨት ማለት ነው በዚህ በአማርኛው መጽሐፍ ቅዱሳችን ደግሞ ሌላ ሆኖ ስሙ ተመዝግቧል ከዚህ ከማይነቅ ዘው እንጨት መርከብን ለራሱ እንዲሰራ እግዚአብሔር አዘዘው መርከቡ 3 ክፍል አለው ባጭሩ ለመግለጥ ወደ ኋላ ወደ አዲስ ኪዳን ትርጓሜ ስንመጣ ይረዳን ዘንድ አሁን የመርከቧን አሰራር በጥቂቱ ማየት ያስፈልጋል መርከቧ 3 ክፍል አላት ስንት ክፍል አልኳችሁ 3 ክፍል አላት በመቀጠልም መርከቧ ከተሰራች በኋላ በመርከቧ ውስጥ የሚገቡት ነፍሳት በጣም ጥቃቅን ይሆኑት እነጉ ከጉንዳን ጀምሮ 
እስከ አሳነ በሪ ድረስ ስለሚኖሩ ከእግዚአብሔር ፍጥረት ወገን ከሚበሉት ኢላል መጻፍ ቅዱስ ከሚበሉት ሰባት ሰባት ወንድና ሴት ይሆኑ ከማይበሉት ሁለት ሁለት ወንድና ሴት ይሆኑ ምንም በመድር ላይ ተፈጥሮ ወደ መርከቧ ሳይገባ ይቀረ ምንም ፍጥረት የለም ስለዚህ ለነዚህ መጠለያ የምትሆነው መርከብ አሰራሯን እንዲህ አድርጋለሁ ጉርጆች ክፍል ክፍል ጓዳዎች ማለት ነው ጉርጆችን ስራ መርከቧ አንድ በር ኖራታል ሶስት ክፍል አላት ይህቺ መርከብ ከተሰራች በኋላ ጥቃቅን ነፍሳት ሾልከው እንዳይወጡ ዋው ደግሞ ወደ ውስጥ እንዳይገባ ተመልክቱ ከውስጥ ያሉት ጥቃቅን ነፍሳት ወደ ውጭ እንዳይወጡ ከውስጥ ያለው ነፍስ ወደ ውጭ ወጥቶ ያደጋው ሰለባ እንዳይሆን ብሎም ደግሞ በተጨማሪ ከውጭ ያለው ማዕበሉ ወገዱ ወደ ውስጥ እንዳይገባ ደግሞ መከላከያ በቅጥራን ለቅልቃት አለው መርከቧን ሰርተ ስትጨርስ በቅጥራን ለቅልቃት አለ ቅጥራን ማለት ውሃ የማስገባ እንደ ኮላ አይነት ነገር ማለት ነው ማልባት እንግዲህ በዚህ ምሳሌ ሊሆን ይችላል ምን ገልጸው ማየ ይሄኛው ጥንካሬ ያለው ከዛፎቹ የሚሰራ ከእጽዋት የሚቀመም ብዙ እጽዋት ተቀመመው ውሃ የማስገባ አደገኛ መከላከያ ነው እና ቅጥራን ይባላል ስሙ ለሁለት ነገር ያገለግላል ጥቃቅን ነፍሳት ከመርከቧ ሾልከው እንዳይወጡ ያደርጋል ጥሬው መጽሐፍ ቅዱስ እነዚህ እንስሳት አራዊት አይዋፍ እንዴት እንደመጡ ማብራሪያ የለው ግን ደውል ደውል ሆኖ የደውሉን ድምጽ ነው ለፍጥረታት ሁሉ ሲያሰማ ካቦ ሸማኔ ጋር አኩል ፍጥነት ኖሯት እንግዲህ እንዴት እንደፈጠነች እግዚአብሔር ይወቀው ብቻ ግን በጣም ፈጣን የሚባለው ዓለማችን ፈጣን ኖሯ ጫቦ ሸማኔ ነው እስካሁን ሌላ መረጃ እስኪመጣ ድረስ ለማንኛውም ካቦ ሸማኔ ጋር እኩል መርከቡ በር ላይ ደረሰች ኤሊም ነበረች የለበሰችው ትልቁ ልብሷ ሳያዳዳት ከፍጥነት ሳይከለክላት ايه ብቻ አይደለም ያ በኦሪዝ ፍጥረት ምራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ዋሮ የመድረሳ ተጠበብም ሁሉ አራዊት ዘገዳ የመድራውሬ ሆነችው ባብ ግን ከአራዊት ሁሉ ተንኮለኛ ነበረች ተብሎ የተመሰከረላት እባብ እንኳን ያ የቀደመውን ክፋቱ አንተታ ይገርማችኋል ደግሞ የመስማት አቅማም ያንህል እ ሰዎች እንደሚሉት እንግዲህ መስማት እንኳን የሚችለው ከባካባ ቫይብሬት ወይም ደግሞ እንግዲህ እርግብግብት ሲፈጠር የሆነ ንዝረት ሲፈጠር ነው እንጂ መስሚያ ጆሮ እንኳን የለውም ባብ ደውሉ ሲደወል ግን ምልክቱን አውቀዋል ምን ሊሆን እንደሚችል ያውቃል ስለዚህ እባብ እንኳን እንደምንም እየተሳበ መርከባ በር ላይ ደርሷል የምንመለስበት ነገር ይሆናል እዚህ ላይ በዚህ ምክንያት በሚገርም ሁኔታ ያ ተንኮለኛ የተባለው ክፋቱ ተንኮለኛነቱ አሳሳችነቱ የዲያብሎስ ማደሪያ ሆኖ እኛም ክብራችንን እንድናጣ እሱ መልኩን እንዲያጣ ይሆነው እባብ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 16 ላይ ታሪኩ ተቀይሮ ይገርማል እንደ እባብ ልባሞች እንደ ርግብ የሚያዋዎች ሆኖ ተብሎ ደግሞ ለሰው ልጆች ምሳሌ የሚሆን ምልክት የሰው ልጆች አራያ የሚሆን ምልክት በመጽሐፍ ቅዱስ አስመዘገበ እባብ እንዴት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ክፉ የተባለው የዲያብሎስ ማደሪያ የሆነው ስህተቱን አልደገመው የሚገርማቸዋል አንድ የቢሳሳት ሁለተኛ በደመ ነፍስ ያውቃል ይረዳልና ይሄንን ስህተት መርገም አልፈለገም ስለዚህ ነው ደውሉ ሲደውል ፈጠነው ከደረሱት ነፍሳት መካከል አንዱ እባብ ነው በዚህ ምክንያት እንደ እባብ ልባሞች እንደ ርግቤ ወሆች ሁሉ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 16 ላይ ተመዝግበዋል ብዙ የልባምነት ምልክቶች አሉት አንዱ ደውል በደወለ ጊዜ ነው ደውል በደወለ ጊዜ ወደ መርከቧ ፈጥኖ በመድረሱ ምክንያት ነው ያን የደውል ድምጽ ይችላል ባለ ማለቱ ነው እዚህ ጋር የምንመለስበት ይኖራል አሁን እዚህ ላይ ጠቅላላ እንስሳት አራዊት አይዋፍ ሁሉ ወደ መርከቧ ገብተው ተጨረስ ከተጠናቀቀ በኋላ ነው በሩን ዘጋ 
ያ የጥፋት ማዕበል ከላይም ከታችም መገንፈል ጀመረ ይህ ቀና ብለን የምናየው ሰማይ ውሃ ነው ሲጀመርም ሰማይ ማለት ለማይ የውሃ አካል የውሃ መልክ ማለት እንደሆነ ሊቃውንት ይተረጉማሉ ስለዚህ ከላይ ያለ ይሄ ውሃ ወደ ምድር ገነፈለ በመሬት ማይጸን ያለው ውቅያኖ ስም ወደ ላይ መጣ ደግሞ ቀዝቃዛ ሆኖ አይደለም የላይኛውም የሚገነፈለ ነው የታችኛውም ደግሞ እጅግ በጣም የሚልጥ የሚያገለባበት አደገኛ ውቅያኖ ሆኖ በመድር ላይ በዛ ለዚህ ወደ መርከቧ ያልመጡት ነፍሳት በሙሉ ደመሰሰ ነገር ግን የደወሉን ድምጽ ሰምተ ወደ መርከቧ የመጡትን መርከቧ የድህነት ምክንያት ሆናቸዋለች መርከቧ ለአዲስ ህይወት መሸጋገሪያ ድልድይ ሆናቸዋለች ስለዚህ አምላካችን እግዚአብሔር ኖህን ወደ መርከብ ግባ ሲለው ለጊዜው ከሞት የምትድንበትን መርከብ ስራና ለህይወት ምክንያት የምትሆንን መርከብ ሰርታ ወደ መርከቧ ተጠለል የሞት ጊዜ የመቅሰፍት ጊዜ ማምለጫ መዳኛ የምትሆን ደግሞ ላንተ ብቻ አይደለም ለእንስሳቱ ላራዊቱ ላይዋፍ በልብ ለሚሳቡ በእግር ለሚሽከረከሩ በክንፍ ለሚበሩ ለነዚህ ሁሉ መዳህነት የድህነት ምክንያት ለተሆነ የምትል መርከብ ላንተ ስራ ወደ መርከብም ግባ ነው እንግዲህ በዚህ ተዛዝ መሰረት እንስሳቱ አራዊቱ አይዋፍ ሁሉ ወደ መርከቧ ገብተዋል የድህነት ምክንያትም ሆነ አላቸዋለች ለመሆኑ እንዴት ነው እነዚህ መርከቧ ውስጥ እንዴት እንዴት ነበር የሚኖሩት ስንል አያው የተራገጠ አይደለም አያ መርከብ ውስጥ አለ ባይኖር ኖሮ ዛሬ እዚህ ምድር ላይ አያ የሚባል ዘር አይኖርም ነበር መርከቧ ውስጥ ገብቶ ስለተረፈ ስለዳለ ነው አያ እንኳን ስለዚህ አያው የተራገጠ አይደለም ልዩ ልዩ ጣባ ያላቸው ሰዓት እና አራዊት አሉ መርከቧ ውስጥ እና አንበሳ አሳደው የተናከሱ አይደለም እነ ነብር የፍየል ጣላት ሆኖ አይደለም ታኩላ የበግ ደመጣጭ ሆኖ አይደለም እባብም ወደ ሁለተኛው ነጥብ ስንመጣው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 16 ላይ እንደ እባብ ልባሞች ሁሉ ተብሎ ተጠቃሽ አራያ እንዲሆን ምክንያት ሆኖ ያስጠቀሰው ለዚህ ነው መርዙን ትቶነ ወደ መርከቧ የገባው ምንን ትቶ አልኳችሁ እየሰማችሁ መርዙን ተፍቶ መርዙን ጥሎ ወደ መርከቧ የገባው ስለዚህ መርከቧ ውስጥ እ መቻል መቻቻል የሚባል ቋንቋ የለም ፍቅር ብቻ ነው መቻልና መቻቻል ታቃላችሁ እ ያደፈጠ ጥላቻ አለ ተነካኝና አሳያለሁ የሚል ያደፈጠ ጥላቻ ወንኒ ቂም ተንኮል ወደፊት የሚያገረሽ ያረገዘ ክፋት አለ ስለዚህ አሁን መርከባው ውስጥ የምናያቸው አሳዳጅና ተሳዳጅ የነበሩን ሳትና አራዊት ሙአችና ገዳ የነበሩ እንስሳትና አራዊት አይዋፍ አሁን መርከባው ውስጥ ተጣባብቀው በተነካኝ አሳያለሁ የተባባሉ እየሞቱ እየገደሉ እየገፉ እየተገፉ አይደለም የሚኖሩ እዚህ መርከብ ውስጥ በፍቅር ብቻ ነበር የሚኖሩ ከመቻል ከመቻቻል በላይ የመርከቢቱ ቋንቋ መቻል መቻሻል አይደለም ፍቅር ነው እዚህ በዚህ አስደናቂ ፍቅር በመርከቧ ውስጥ ቆይተዋል አሁን ወደ አዲስ ኪዳኑ ትርጓሜ እንጣ ይሄ ስካሁን ድረስ ባጭሩ በጣም ባጭሩ ለማየት የሞከረ ነው መርከብ የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ነው የምን ምሳሌ አልኳችሁ የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ነው ማን ተረጎመው ክርስቲያኖች መጀመሪያ እነዚህ ትርጓሜ አንቀበልም የሚሉ አፈቀላጤዎች ወይ አፈልዝቦቹ መጽሐፍ ቅዱስን እኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መተርጎሟ ማብራራቷ ስህተት ነው ብለው ያምናሉ ስለዚህ እኔ ቀጥታ ወደ ትርጉም ከመሄዴ ትርጉም ምን ያህል ጥቅም እንዳለው መጽሐፍ ቅዱስ ካልተተረጎመ የሰፈር ጮሌዎች መጽሐፍ ቅዱስን ሳያውቁ ተሸክመውት እንደሚኖሩ ይሆናል ማለት ነው እንዲህ አይነት ነገር እንዳይሆን ብልጫችሁን እንድታዩት ነው የኔ ትምህርቱ አላማ ብልጫችሁን 
ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ሃይማኖት መጽሐፍ ቅዱስን ሲቀበል ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን መጽሐፍ ቅዱስን ስትቀበል ከትርጓሜው ጋር ነው ከአንድም ታው ጋር ነው ከትርጓሜ ጋር ከምን ጋር አልኳችሁ አሁን ይሄንን የተረከነውን ታሪክ ሐዲስ ኪዳን የግድ ሊተረጉመው ሊያብራራው ይገባል እግዚአብሔር ለምን እንደው በእንጨት ያዳነው ይሄንን حزب ለምን እንደው ይሄንን ፍጥረት አንድ ሸምሸር ሰጢር ከተባለ እንጨት ወይም ከማይነቅዝ እንጨት መርከብ እንዲሰራ ምክንያት አድርጎ እግዚአብሔር ይሄንን ፍጥረት ያዳነ እና ነው ሁሉ ለምን አዳነ እንዱ ያለ ምክንያት ማዳን አይችልም ነበር እንዴ እግዚአብሔር በራሱ ሲፈልግ በውሃው ላይ ፍጥረቱን ዝም ብሎ እንዱ ማንሳፈፍ ይችላል ግን 318 ሊቃውንት 318 ሊቃውንት በቅዳሴያቸው ላይ እስመ ወእቱ ይፈቅድ ምክንያተ ለአድህ ነው እሱ የሰው ልጅ ለማዳን ምክንያት ይፈልጋል ምክንያት ይፈልጋል አሁን ተመልከቱ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን ብልጫዋ መጽሐፍ ቅዱስን በጥሬው አይደለም የምትቀበለው ታርጉማ ነው አመስጥራ ነው አንድም ብላ ነው ታዲያ ይሄንን ባትቀበልስ ምንድነው የሚመጣው ችግር አትሉ ችግሩ ይሄ ነው እኔ አንድ ምሳሌ ብቻንም እኔ ምናልባት ጎልቶ የሚታየው ለማለት ፈልገ እንጂ ሚሊዮን ነገር ማንሳት ይቻላል ምናልባት ብዙዎቻችሁም በግልጽ የምትረዱት ባጭሩም የምታውቁት መጽሐፍ ቅዱስ ካልተተረጎመ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስርዓት ካልተብራራ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ የውሸት ነው የሚሆነው መተርጎም መብራራት አለበት ለምሳሌ የቅዱስ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 27 ላይ እንዴም ይል ቃል አለ በሰቀሉትም ጊዜ ይላል እስኪ ሁላችሁም ቃሉ ልበሉት በሰቀሉትም ጊዜ ሶስት ሰዓት ነበረ እንግዲህ ተመልከቱ ኢየሱስ ክርስቶስን በሰቀሉት ጊዜ ስንት ሰዓት ነበር አለ ስንት ሰዓት አናንተ አሁን እንግዲህ የምታውቁት በቤተክርስቲያንም በሰሙነ ህማማት አርብ መጣችሁ የክርስቶስን ስርዓተ ስቅለት የምታዩት እንዲሁም ሐርያው ማቴዎስ ሐርያው ሉቃስ ሐርያው ዮሐንስ የጻፉት እውነት ደግሞ ከዚህ ይለያል ያ ምንድነው በሰቀሉት ጊዜ ሌላ ሰዓት ነው ያለው እናንተ መጣቁስ ሰዓት ነው ክርስቶስ የተሰቀለው ስድስት ሰዓት አይደለም እንዴ ማቴዎስም ሉቃስም ዮሐንስም ስድስት ሰዓት መሰቀሉን ይመሰክራሉ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 የቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 የቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ተመልከቱ እነዚህ በሙሉ 